Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones, CNI, siempre planteando las cosas como son. Luis Abinader, presidente de todos los dominicanos, desde hoy hasta el lunes estará en, la, en provincias sureñas, en tres, en San Cristóbal, San Juan y Asua. ¿Qué hará allí Abinader? Bueno, les cuento que la presidencia informa que realizará inauguraciones, visitas, encuentros con el sector salud, almorzará con jóvenes emprendedores y se reunirá con el sector magisterial. Visitarán los programas Supérate, primero tú supervisará el plan de asfaltado y presidirá una, un conversatorio con 350 mujeres emprendedoras, operarias, comunitarias de la sociedad civil, saloneras, es decir, dueñas de salones, marchantas, vendedoras informales y microempresarias. Es un ventú lo que tiene Luis Abinader. Y atención, le voy a decir una cosa. El gobierno tiene mucho tiempo que, que va en declive, que tiene problemas, pero usted no puede pretender que el gobierno no eh, llegue a un tope, a un techo, o que no haya una reacción por parte del gobierno eh, y no entre en una racha este, hasta positiva. Llega un momento que baja tanto que en un momento determinado pues va a llegar a un punto. Eh, y entonces tener un gobierno con todas las ventajas que ofrece eso en materia electoral, en materia de convencer a la gente, pues usted tampoco vaya a creer que el desplome va a ser tan grande, a no ser que se hayan vuelto locos, este, que como yo digo muchas veces, yo creo que va a quedar en tercer lugar, pero no se vaya a creer eso del todo, porque debe haber una reacción natural, todo lo tiene, de que esa caída estrepitosa en algún momento se detenga o inclusive que se empiece a recuperar. Eh, eso lo digo a los demás partidos, específicamente a la gente de la Fuerza del Pueblo, que no se confíen, que sigan trabajando, porque este, primero este, nadie puede tener una racha así tan desastrosa, por más malo que sea. Cuando usted tiene el gobierno, usted tiene que pensar que Hipólito Mejía sacó cuánto, un 36%, alrededor de un 36% en un gobierno donde la gente estaba al grito. Usted me dirá que es lo mismo ahora. Pero eh, les cuento que hoy en San Cristóbal, eh, una de las tres provincias que va a visitar el presidente Luis Abinader hasta el lunes, encabezó la jornada número 46 del programa de inclusión social Primero Tú, que desarrolla el gobierno a través de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia y destacó que en su gestión han sido duplicados los programas y las inversiones eh, sociales. Aquí yo quiero hacer un punto. El presidente dice que se han duplicado las ayudas sociales. El PLD le dice al gobierno y ojalá que se entre en un debate sobre eso, de que ellos lo que han hecho es acortar eh, los planes sociales. Que en los gobiernos del PLD se pagaba, se, eh, normalmente habían, creo que eran un promedio de 5 mil pesos por persona que entraba al gabinete social, y que este gobierno lo ha reducido a una de, de las pacas que tenía, de las partes que tenía los componentes, la totalidad de la ayuda social, entonces cogió la que eh, el PLD le daba 700 de uno de los paquetes eh, de ayuda social y entonces la elevó a 1.500 o a 1.600. Entonces, eso tendrían que aclararlos eh, el mismo presidente Abinader. De otro lado, si ha tenido que duplicar la ayuda social, usted puede leer que entonces la pobreza se ha duplicado o hay el doble de gente por debajo de la línea de la pobreza, porque hay que aclarar que esa ayuda no es a los pobres que se le da, es a la gente que está por debajo de la línea de la pobreza. Eh, el presidente eh, va a seguir, eso son eh, ayudas camuflajeadas, porque en el fondo eso es eh, utilizar los recursos del Estado para reelegirse, pero usted me dirá quién no lo ha hecho, vamos a hablar serio. Todos los presidentes, desde que yo tengo visos, recuerdo, lo han hecho todos, desde 
desde la primera elección, desde el 66 a la fecha. Digo, las primeras elecciones de, de la nueva democracia dominicana. Este, pero lo que, el, lo que le quiero dejar sentado es que debe haber un, un despertar del mismo gobierno y del mismo PRM porque han tenido eh, básicamente el gobierno unos meses, este año 2022 le ha, le ha sentado muy mal muy mal, él terminó diciembre muy bien pero entre promesas incumplidas mentiras en las cifras que ofrecen instituciones que que deben tener credibilidad, incluyendo la presidencia de la República, pues todo eso ha salpicado mucho y le ha restado mucho al gobierno de Luis Abinader. Eh, otro tema que quería tratar, déjeme ver. Ah, bueno, este, no, déjeme ver qué tengo aquí antes de... Se me ha extraviado. No, quería entrar en... Estamos en hora. Pero déjame dividir esto. Déjame ir al cambio. Retornamos en breve. Usted no se mueva. Este es Canal Nacional de Informaciones CNI. <música> 